హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరు ఎట్లా ఉన్నారు మంచి ఉందని నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే నేను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ అన్న ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉండబోతుంది అని నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను లైక్ ఏం ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ ఐ మీన్ క్రైటీరియా ఏంటి స్టూడెంట్స్ని తీసుకోవడానికి అని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియో చేస్తాను దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఎవరైనా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ రావాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియో తప్పకుండా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ ద వీడియో మీరు యూకేలో ఎట్లాంటి యూనివర్సిటీకి రావాలనుకున్నా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీస్ మీ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ చూస్తాయి దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు గెట్ అబౌవ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఉంటే వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ అనేది ఆఫర్ ఇస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఐఎల్స్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ సిక్స్ టు సిక్స్ ఉన్నా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి అండ్ కొన్ని సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి కొంతమందికి ఇంటర్మీడియట్లో తక్కువ మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఐఎల్స్ ఐఎల్స్ బేస్గా రావచ్చు యూనివర్సిటీస్కి ఇఫ్ యూ స్కోర్ గుడ్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ అయితే ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్తోని తీసుకుంటాయి స్టూడెంట్స్ అందరినీ సో యూఎల్ కూడా అట్లనే ఈ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఉంటే చాలు దెల్ టేక్ ద స్టూడెంట్స్ అన్నమాట సో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్కి త్రీ ఇంటేక్స్ ఉంటాయి జాన్ ఇంటేక్ మే ఇంటేక్ అండ్ ఆల్సో సెప్టెంబర్ ఇంటేక్ నేను ఈ యూనివర్సిటీకి వచ్చింది మే ఇంటేక్లో వచ్చినాను అండ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న కోర్స్ వచ్చేసి మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎంఎస్సి ఇన్ ఐబిఎం అనమాట ఇన్ షార్ట్ కట్ సో ఈ దీనికి ఎట్లా ప్రాసెస్ ఉంటుందో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ నేను మెయిన్ టేక్ కాబట్టి నేను జాన్లోనే నేను అప్లై చేసినాను యూనివర్సిటీకి అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే త్రీ మంత్స్ ముందు నుంచే యూనివర్సిటీస్ యాక్స్ ఐ మీన్ ఆఫర్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాయి సో మీరు ప్రయోర్ త్రీ మంత్స్ ప్రయోర్ నుండే ఇది మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేయడం ఫస్ట్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనకి అప్లికేషన్ చేసిన అయిపోయిన వెంటనే మనకి ఒక స్టూడెంట్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది అప్లై చేసిన ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్కి ఒక కాల్ వస్తుంది అన్నమాట ఫ్రమ్ ఏజెన్సీ అంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్కి ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి కదా మన ఇండియాలో సో వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు మనకి కాల్ చేసి వాళ్ళు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు లైక్ లైక్ ఎట్లా అడుగుతారంటే లైక్ నన్నేం అడిగినారంటే బేసిక్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడుగుతారు అండ్ ఆల్సో విచ్ కోర్స్ డిడ్ యూ సెలెక్ట్ అని అడుగుతారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారు అండ్ విచ్ కోర్స్ తర్వాత లైక్ టెల్ మీ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అని అయితే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అని అడిగినారు అండ్ అట్లా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు నచ్చినట్టు వాళ్ళు అడుగుతారు జస్ట్ చెక్ యువర్ ఇంగ్లీష్ అనమాట లైక్ హౌ ఫ్లూయెంట్ యు ఆర్ ఇన్ యువర్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు అంతే అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఈ కాల్లో ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే అని వాళ్ళు అనిపిస్తే దెన్ దే విల్ రిలీజ్ యూ ద ఆఫర్ లెటర్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లోనే ఆఫర్ లెటర్ వస్తుంది సో మనకి ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో మన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి లైక్ మన స్టూడెంట్ ఐడి మన కోర్స్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము కోర్స్ స్టార్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఎండింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అండ్ ఫీ ఎంత కట్టాలి అని చెప్పేసి ప్రతి డీటెయిల్ దాంట్లో ఉంటుంది అన్నమాట సో మెయిన్ వైల్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాతనే ఈ యూఎల్ పోర్టల్ అని చెప్పేసి ఒక పోర్టల్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో మనకి ఐ మీన్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా దాంట్లోనే జరుగుతుంది మనకు మన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి మన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ దాంట్లోనే పెడతాము అదే మన ఫండ్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా అవన్నీ దాంట్లోనే పెడతాము మన ఇంటర్వ్యూ దాంట్లోనే అవుతుంది మన వీసా బిజ్ నెట్ మన బిఆర్పి కార్డ్ అన్ని దాంట్లోనే మనము ఇంటర్వ్యూ ఐ మీన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దాంట్లోనే పోస్ట్ చేస్తామన్నమాట సో ఈ ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఇది వస్తుంది అన్న ఈ పోర్టల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అండ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న కోర్స్ వచ్చి కోర్స్ ఎంఎస్సి ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ దీనికి నా ఫీజ్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ల్యాక్ సెవెన్ సిక్స్టీ రూపీస్ అన్నమాట అండ్ ఇక్కడ కరెన్సీలో ఇట్స్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పౌండ్స్ సో అండ్ ఆల్సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంది అలాంగ్ విత్ ప్లేస్మెంట్ ఇయర్ కాబట్టి నా ఫస్ట్ ఇయర్ స్టడీ నేను చెప్పిన ఫీజ్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫర్ మై ఫస్ట్ ఇయర్ స్టడీ సెకండ్ ఇయర్లో మళ్ళీ నేను త్రీ థౌజండ్ పౌండ్స్ కట్టాలి అంటే త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ కట్టాల ఫర్
అప్రాక్సిమేట్గా వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పా రూపీస్ మనం పే చేయాల యూనివర్సిటీకి ఎందుకంటే మనకు అంటే ఇట్లా పే చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తారు అన్నమాట బికాజ్ సి చాలామంది అప్లై చేస్తారు యూనివర్సిటీస్కి యూనివర్సిటీస్కి అండ్ ఆఫర్ లెటర్ అందరికీ ఇష్యూ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే చేసిన తర్వాత చాలామంది ఏమంటారు ఆఫర్ లెటర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత కూడా దే విల్ నాట్ అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ వదిలేస్తారు మధ్యలోనే సో ఇట్లాంటి ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ముందే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి కొన్ని డబ్బులు కట్టించుకుంటున్నారు సో ఈ వీళ్ళు మా నేను రోహాంప్టన్లో కూడా చెప్పినా కదా నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ కట్టినాను ఇక్కడ యూఏలో నేను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ కట్టినాను సో కట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ స్కెడ్యూల్ చేస్తారు నేను కట్టిన ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్కి నాకు ఈ వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ స్కెడ్యూల్ చేసినారు సో ఫస్ట్ అయితే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మనకి మాక్ కాల్స్ కండక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు మన ఇండియన్సే ఇండియన్ ఏజెంట్సే వాళ్ళే ఫస్ట్ మనకి మాక్ కాల్స్ తీసుకుంటారు ఆ మాక్ కాల్స్లో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను లైక్ వై డిడ్ యూ చూస్ యూకే మీరు యూకే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు హయ్యర్ స్టడీస్ కని అడుగుతారు మీరు యూఏల్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు హయ్యర్ స్టడీస్ కని అడుగుతారు అండ్ మీ గోల్ ఏంటి అని అడుగుతారు లైక్ గోల్లో యూ విల్ హ్యావ్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఇది అడుగుతారు అండ్ ఇంకా మీ మాడ్యూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి లైక్ వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు లర్న్ అంటే మనము ఏం చదువుకుంటున్నాం అని మాడ్యూల్స్ గురించి వాళ్ళకి చెప్పాలి బేసిక్గా ఒక టూ త్రీ టూ టూ త్రీ లైన్స్ చెప్తే సరిపోతుంది వాళ్ళకి ఇన్ డెప్త్గా యూ డోంట్ నీడ్ టు టెల్ బికాజ్ అంత ఇన్ డెప్త్గా మనకు కూడా తెలియదు కదా జస్ట్ మాడ్యూల్ డిస్క్రిప్షన్ లైక్ ఓకే ఇది ఉంటుంది ఈ మాడ్యూల్ నుంచి చదువుకుంటాను అని చెప్తే సరిపోతుంది అండ్ ఆల్సో ఇంక ఇది కూడా అడుగుతారు మీరు యూఏల్ కాకుండా ఇంకేమన్నా యూనివర్సిటీస్ని ఇంకేమైనా యూనివర్సిటీస్ అప్లై చేసినారా అని అడుగుతారు అండ్ యూకేలో మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఉంటే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అని అడుగుతారు అండ్ ఆల్సో మీ అకామిడేషన్ ఏంటి ఎక్కడ ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారు ఇక్కడికి వస్తే యూకేకి వస్తే అని అడుగుతారు సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ ప్లేస్మెంట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అయితేనేమో వాళ్ళు మీకు ఈ ప్లేస్మెంట్ ఇయర్ అనేది మీకు ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుంది అని అడుగుతారు అన్నమాట ఆ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఇట్లా లైక్ అప్రాక్సిమేట్గా సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు మనల్ని అడుగుతారు అన్నమాట ఈ సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్కి నాలాగా ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వద్దు నేనైతే ఐ వెంట్ లైక్ నేను అంటే నేను ఏమంటారు ప్లెయిన్గా చెప్పిన అన్నమాట లైక్ నేనేం బట్టి నాకు బట్టి పట్టడం అట్లా చెప్పడం రాదు నేను ఏం చేసానంటే వాట్ ఆర్ మై థాట్స్ అనేది నేను వాళ్ళకి చెప్పినాను వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నాను లైక్ వై యూకే అంటే నేను జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ మాట్లాడినాను అట్లా కాదు యూ హ్యావ్ టు టాక్ లైక్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ అట్లా మాట్లాడాలి వాళ్ళతో త్రీ మినిట్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ మీరు మంచిగా యూ వై యూకే ఎందుకు యూకే రావాలనుకుంటున్నాను అనేది వాళ్ళకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి యూకేలో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి యూకేలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎంత మంచిగా ఉంది అట్లా మీరు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ ఎందుకు అని అన్నప్పుడు మీరు వాటి ఐ మీన్ యూనివర్సిటీ ఒక స్పెషల్ ఏ దేంట్లో స్పెషల్ ఉంది అట్లా అవన్నీ మీరు చెప్పాలన్నమాట ఇదంతా మీకు బేసిక్గా వెబ్సైట్లో ఉంటుంది యూఎల్ వెబ్సైట్లో యూఎల్ వాళ్ళు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్కి అనేది అవన్నీ ఉంటాయి సో మీరు ఒకసారి కనుక వెల్ ఐ మీన్ ఒకసారి వెబ్సైట్ మీరు చూస్తే కనుక మీకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది సో ఇట్లా నార్మల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ లైక్ టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ మినిట్స్ ఇదైతే పక్కా ఫర్ ష్యూర్ నేను ఇట్లా మాట్లాడలేదు నేను టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ మాట్లాడలేదు సో దే టోల్ దట్ యూఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇనఫ్ నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడాలా అని చెప్పేసి నన్ను ఫస్ట్ మాక్ టెస్ట్లో దే డిస్క్వాలిఫైడ్ మీ మీరు సెకండ్ మాక్ టెస్ట్కి ఇంకా మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని చెప్పి నాకు కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినారు వాళ్ళు లైక్ నేను ఎట్లా మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి నాకు చెప్పినారు సో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఇట్లా నేను కొంచెం సేపు మాట్లాడితే కాదు ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇన్ డెప్త్ నేను మంచిగా చెప్పాలా యూనివర్సిటీస్ గురించి యూకే గురించి నా అకామిడేషన్ గురించి నా ప్లేస్మెంట్ ఇయర్ గురించి నేను మంచిగా చెప్పాలా అని చెప్పేసి ఐ ప్రిపేర్డ్ అన్నమాట సో నేను ఈ సెకండ్ మాక్ టెస్ట్లో ఐ క్లియర్డ్ అన్నమాట నేను ఓకే మీరు క్వాలిఫై అయినారు అని చెప్పేసి
వీళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్సే ఉంటాయి మేజర్ గా వీళ్ళు ఏమేమి అడుగుతారో అవే వస్తాయి కాకపోతే ఏదన్నా ఒక క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటది కదా అది మాత్రం లైక్ ఇట్ డిపెండ్స్ అన్నమాట అంటే నా ఫ్రెండ్స్ కి ఒక్కొక్కరికి ఒకలాగా వచ్చింది ఎట్లా వచ్చిందంటే ఆన్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ ద వీసా విల్ బి రిజెక్టెడ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అన్నమాట వీసా రిజెక్షన్స్ అనేది ఎందువల్ల జరుగుతాయో నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఆ ఆన్సర్ చెప్పేసి నన్ను సో అప్పటికి ఇంకా అయిపోయింది మంచి ఒక ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నప్పుడు మాత్రం మీరు ఒక కామ్ అండ్ ఏమంటారు ఒక స్టడీ ప్లేస్లో ఉండాలన్నమాట అసలు ఎట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండొద్దు డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ అండ్ మీ ఇంటర్వ్యూ పోతుంది నా ఫ్రెండ్ ఒక అతనికి ఇట్లనే అయింది అండ్ పవర్ కట్స్ కూడా ఉండొద్దు అండ్ ఇది ఇది పోతే ఇంకా మళ్ళీ కష్టము చూసి కూడా చెప్పొద్దు చూసి చెప్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం రిజెక్ట్ చేస్తారు కొంతమందికి అయితే సెకండ్ టైం కూడా లింక్ పంపినారు కొంతమందికి పంపలేదు ఇట్ డిపెండ్స్ సో ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది ఈ రిజల్ట్ కూడా మనకి క్యాష్ పోర్టల్లోనే వచ్చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో విల్ గెట్ ఏ మెయిల్ నాకు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్కి ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ అయినట్టు మెయిల్ వచ్చింది అన్నమాట ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మనం వాళ్ళకి మన ఫినాన్షియల్స్ చూపించాలన్నమాట సో నేను మీరు ఇంతకుముందు నా వీడియో చూసింటే కనుక నేను ఆల్రెడీ దాంట్లో మెన్షన్ చేసినాను నాకు రోహాంప్టన్ అప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది సో నేను అప్పటికే నేను ఫినాన్షియల్స్ రెడీగా పెట్టుకున్నాను బ్యాంక్కి వెళ్ళి నా డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తెచ్చుకున్నాను అనమాట ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఓల్డ్ ఫండ్స్వి సో అవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ఇంకా ఇక ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన అంటే రిజల్ట్ వచ్చిన వెంటనే నేను పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేసినాను అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి క్యాష్ పర్సంటేజ్ అని ఉంటుంది అన్నమాట అంటే కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫర్ స్టడీస్ అని మనకి ఒకటి లెటర్ వస్తుంది నేను మీకు చెప్పినాను కదా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆ లెటర్ రావడం కోసం ఈ క్యాష్ పోర్టల్ అనేది ఈ పర్సంటేజ్ అనేది హండ్రెడ్ అవ్వాలన్నమాట హండ్రెడ్ అయితే మనకు ఆ లెటర్ వస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసినాను కదా ఇప్పుడు ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉంటుంది నేను డాక్యుమెంట్స్ ఫినాన్షియల్స్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత సో ఈ ఫినాన్షియల్స్ అప్లోడ్ చేసినాను సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే నేను టీబీ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అంటే నాకు ఎట్లాంటి టీబీ లేదని చెప్పేసి ఆథరైజ్ యూకే ఆథరైజ్డ్ కొన్ని ఉంటాయి కదా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దాంట్లో వెళ్ళి చేయించుకోవాలన్నమాట సో ఈ టీబీ టెస్ట్ కూడా నేను చేయించుకున్నాను హైదరాబాద్లో చేయించుకో ఇది మన వరంగల్లో ఇక్కడ లేదు సో నేను హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇక్కడ టూ త్రీ డేస్ ముందే స్లాట్ బుక్ చేసుకొని వచ్చి టీబీ టెస్ట్ చేసుకొని నేను ఆ టీబీ టెస్ట్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి క్యాష్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేసినాను అనమాట సో ఇక వాళ్ళు మన ఈ నేను ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఫినాన్షియల్స్ టీబీ టెస్ట్ నా పాస్పోర్ట్ నా రెజ్యూమే ఇవన్నీ నేను క్యాష్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేసినాను అనమాట సో వీళ్ళు ఇవన్నీ మన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత వెంటనే మన క్యాష్ పర్సంటేజ్ లైక్ దే విల్ సీ ద ఫినాన్షియల్స్ కదా ఆ ఫినాన్షియల్స్ చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా ఇది రైట్ ఆ రాంగ్ అని అన్ని చెక్ చేసుకుంటారు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే అని అనిపిస్తే మనని మన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వెరిఫైడ్ అని చెప్పి మనకి మెయిల్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో మన క్యాష్ పర్సంటేజ్ అనేది డైరెక్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట ఈ స్టేజ్లో నా కొంతమంది నా ఫ్రెండ్స్కి రిజెక్ట్ అయింది డాక్యుమెంట్స్ రిజెక్ట్ అయినాయి ఎందుకంటే మేనేజర్తో సరిగ్గా మేనేజర్ స్టాంప్ లేక ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా లేక బ్యాంక్ నుంచి సో ఇట్లా రిజెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట మీరు మంచిగా చూసుకోవాలి బ్యా మేనేజర్ స్టాంప్ ఉందా లేదా బ్యాంక్ బ్యాంక్ కరెక్ట్ లోగో ఉందా లేదా డీటెయిల్స్ అనేటివి కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి సో వీ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అన్నమాట నాకైతే ఫస్ట్ స్టెప్లోనే ఆల్మోస్ట్ అంతా అయిపోయింది నా క్యాష్ పర్సంటేజ్ నేను అప్లోడ్ చేసిన తెల్లారే చెక్ అయిపోయినాయి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోయింది నా ఫ్రెండ్ ఒక తనకి రిజెక్ట్ అయ్యింది రిజెక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాంక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తే మళ్ళీ టూ త్రీ డేస్కి అది మళ్ళీ సక్సెస్ అయిందన్నమాట సో ప్లీజ్ ఇక్కడ మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి యూనివర్సిటీస్ స్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాయి ఫినాన్షియల్స్ కూడా సో నాకు ఈ క్యాష్ వచ్చాకంటే ముందే మనము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫీజు కట్టాలన్నమాట ఈ కట్టిన రిసీట్స్ కూడా మనం మన ఏమంటారు మన ఈ క్యాష్ పోర్టల్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో కంపల్సరీ అప్లోడ్ చేయాలి సో నేను నాకు ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ చెక్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఫీజ్ కట్టి ఆ రిసీట్ దాంట్లో అప్లోడ్ చేసినా
సో అప్పుడు నాకు ఈ ఫోర్టీన్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ ఆ ఫీజు కదా నాకు టూ థౌజండ్ స్కాలర్షిప్ ఇచ్చినది అనమాట యూనివర్సిటీ వాళ్ళు సో నా ఫీజు వచ్చేసి అప్పుడు ట్వెల్వ్ సెవెన్ సిక్స్టీ అనమాట కంప్లీట్గా సో ఇంకా ఓకే సార్ ఓకే టూ థౌజండ్ అంటే రెండు లక్షల రూపాయలు మనకు సరే రెండు లక్షలు కూడా మనకి ఏమంటారు వచ్చింది కదా డిస్కౌంట్ లెక్క ఇట్స్ గుడ్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అనమాట తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫీజు కట్టాలి మనము ఇవన్నీ అయిపోయినాయి క్యాష్ వచ్చింది వీసాకి అప్లై చేసుకున్నాం ఇవన్నీ ఓకే అయితే ఇంకా ఎన్రోల్ అవ్వాలి మనము యూనివర్సిటీలో సో ఈ ఎన్రోల్ అవ్వడానికి మనము సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫీజు కట్టి ఉండాలన్నమాట అప్పుడే మనము ఎన్రోల్ అయినట్టు యూనివర్సిటీలో నేను ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫీజు కట్టాలి సో నేను అనుకున్న అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో మనము యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్లో మొత్తం ఫీజు కట్టేసినాం అంటే మనకి లైక్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎంతనో డిస్కౌంట్ వస్తుంది అన్నమాట సో నేను అనుకున్న ఇంకా ఇక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్టడం ఎందుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కట్టేస్తే ఎట్లాగో మనకి టూ థౌజండ్ స్కాలర్షిప్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కట్టేస్తే మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్కి అంటే ఐ మీన్ వాళ్ళు డబ్బులు మనకి రీఫండ్ చేస్తారు కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అన్నమాట నేను సో అట్లా అనుకొని నేను ఎన్రోల్మెంట్ అప్పుడు ఇక ఏం చేసినా మొత్తం ఫీజు కట్టేసిన నా ట్వెల్వ్ సెవెన్ సిక్స్టీ పౌండ్స్ మొత్తం ఫీజు కట్టేసినాను కట్టేసిన తర్వాత నాకు ఆ తర్వాత నుంచి ఎన్రోల్మెంట్ మెయిల్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది అన్నమాట లైక్ ఈరోజు మీరు ఎన్రోల్ అవ్వండి ఈ మాడ్యూల్స్ మీ మీ మాడ్యూల్స్ రిజిస్టర్ అయినాయి అని చెప్పేసి నాకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెయిల్స్ క్విజ్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెయిల్స్ నాకు రావడం స్టార్ట్ అయింది అన్నమాట సో ఇక వీసా కార్డుకి వస్తే నేను వీసా ప్రయారిటీ వీసా పెట్టుకున్నాను నాకు వీసాకి ఓవరాల్గా లైక్ అరౌండ్ టూ ల్యాక్స్ అయినాయి వీసాకి కాదు ఇది మనము ఐహెచ్ఎస్ పేమెంట్ చేయాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లెక్క మనము ఇక్కడికి వచ్చే ముందే మనం వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టాలి సో నాకు ఐహెచ్ఎస్కి ఎక్కువ పేమెంట్ అయింది వీసాకి నేను ప్రయారిటీ పెట్టుకున్నాను వీసాకి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయింది ప్రయారిటీ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎక్స్ట్రా అంటే థర్టీ ఫైవ్ అట్లా స్టాండర్డ్ వీసా దానికి నేను ప్రయారిటీ పెట్టుకున్నా కాబట్టి నాకు ఇంకొక ట్వంటీ టూ దాకా ఎక్కువైంది అన్నమాట సో ఇదంతా అయిన తర్వాత మనకి వీసా నైన్త్ డే వచ్చింది అన్నమాట లైక్ ప్రయారిటీ అంటే ఫైవ్ టు సెవెన్ వర్కింగ్ డేస్లోనే వస్తుంది కానీ మనం చాలా అదృష్టవంతులం కదా సో మనకి నైన్త్ డే వచ్చింది అన్నమాట సో ఈ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఐ మీన్ యూనివర్సిటీకి వచ్చిన తర్వాత నాకు కొన్ని రోజులకు ఒక మెయిల్ వచ్చింది అన్నమాట లైక్ మీరు టోటల్ ఫీ పే చేసినారు కదా మేము మీకు సిక్స్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు యూ అని చెప్పేసి వచ్చిందన్నమాట లైక్ నేను చెప్పింది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీ కట్టినాను నేను సో వాళ్ళు నాకు సెవెన్ పర్సెంట్ ఎంతనో నాకు మళ్ళా రీఫండ్ ఇచ్చినారనమాట ఇది ఎట్లా అంటే ఇది మన అకౌంట్కి రాదు నేను చెప్పినాను కదా సెకండ్ ఇయర్ మనం డబ్బులు కట్టాలి మళ్ళీ మూడు వేల పౌండ్స్ అని ఆ మూడు వేల పౌండ్స్ అప్పుడు ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ మనము ఈ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కట్టకుండా మిగిలిన టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ కట్టేస్తే సరిపోతుంది సో నేను ఏం చెప్తానంటే మీరు ఇంటి దగ్గరనే ఐ మీన్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే ఫీజు కట్టండి కంప్లీట్ ఫీజు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు కొంచెం ఫీజు టెన్షన్ అనేది ఉండదు అన్నమాట ఇక్కడికి వచ్చిన ఇక్కడికి వచ్చినాక నేను పార్ట్ టైం సెతక పట్టుకొని ఆ దాంతో ఫీజు కట్టుకుంటా అంటే కష్టం దొరకదు ఎందుకంటే దొరకవు మనకు అంత ఈజీగా టైం పడుతుంది ఏదైనా సో మీరు ఫీజు కనుక ముందే ఇండియాలో కట్టుకొని వస్తే మనకి ఇక్కడ కొంచెం ఇగో కొంచెం స్ట్రెస్ తక్కువ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఫీజ్ అయితే కట్టినాం కదా ఎట్లయితే అట్లా అని ఒకటి ఒక ఇది ఉంటుంది అన్నమాట భరోసా ఉంటుంది మనకి అండ్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ వీసా వస్తుంది కదా వీసా వస్తుంది మనం ఇక్కడికి వచ్చి బీఆర్పీ కలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా మనం మన పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట అంటే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ అంటే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ నీ పేరు నుంచి ఫ్రమ్ యువర్ నేమ్ అంటిల్ ఎండ్ నీ బీఆర్పీ వచ్చేదాకా నువ్వు ఎయిచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ఇన్ ద పోర్టల్ సో ఇట్లా ఉంటుంది అన్నమాట యూనివర్సిటీ ప్రాసెస్ అంతా ఇది నేను చెప్పినంత ఈజీగా అయితే ఇట్లా ఇట్లా చెప్పినంత ఈజీగా అయితే ప్రాసెస్ అవ్వలేదు నాకు నాకు చాలా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసినాను నేను ఈ ప్రాసెస్ హోల్ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఇది అందరికీ అవుతుంది నేను పెద్ద కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు సో ఇట్లా ఉంటుంది అన్నమాట మీకు ఇంకా బ్రీఫ్గా ఏదన్నా కావాలి లైక్ ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంకా మీకు డాక్యుమెంట్స్ ఎట్లాంటివి కావాలి ఎట్లాంటివి అప్లోడ్ చేస్తారు ఇట్లా ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా మీకు ఉంటే కనుక